हे गाइस स्वागत है आप सबका गुरुकुल हब चैनल पर मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका अग्रवाल आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्लीट वो कैब सोल्यूशन जैसे कि हमारा टॉपिक चल ही रहा है गाइस टू पार्ट्स के अपलोड भी हो चुके हैं ये थर्ड पार्ट है हर एक वीडियो में हम टेन वो को लेकर चल रहे हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको एक हज़ार के वर्ड्स इतने अच्छे से याद करा दूंगी बस आपको एक बार ये जो वीडियोज़ है एक बार देखनी है उसके बाद ये जो ट्रिक्स है ना आपके माइंड में अच्छे से बैठा दूंगी ठीक है उसके बाद आपके एग्जाम में वो वर्ड अगर आ जाता है ना एकदम से माइंड में क्लिक हो जाएगी वो ट्रिक और उस ट्रिक से आपको उसकी मीनिंग याद आ जाएगी ठीक है दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी प्रियंका अग्रवाल तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्या है वर्ड पहला वर्ड है गार्गेंचुअन गार्गेंचुअन का क्या मतलब होता है गार्गेंचुअन की मीनिंग होती है वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ा बहुत विशाल कोई चीज़ होती है ना उसे कहते हैं गार्गेंचुअन याद कैसे रखेंगे देखिए गार्गेंचुअन गार्गेन को याद रखिए गगन और चुवेन को चुंबी गगन चुंबी जो गगन का मतलब क्या है गगन का मतलब होता है आसमान हमारा आकाश ठीक है ना गगन चुंबी इमारत गार्गेंचुअन होती हैं जो गगन चुंबी इमारतें होती हैं वो क्या होती हैं वो गार्गेंच होती है गगन चुंबी देखिए जैसे कि कितनी बड़ी इमारत है ये है ना इतनी बड़ी इतनी विशाल इतनी बड़ी इमारत है ये तो ये क्या है ये गार्गेंचुअन है गार्गेंचुअन का मतलब ही होता है बहुत बड़ी बहुत विशाल तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये देखेंगे गार्गवेंचुअन देखेंगे वर्ड आपके सामने आएगा तो सबसे पहली बात क्या आएगी गार्गेंचुअन गगन चुंबी गगन चुंबी क्या होती है इमारतें होती हैं ठीक है गगन चुंबी इमारतें कैसी होती हैं गार्गेंचुअन होती हैं गार्गवेंचुअन का मतलब बहुत बड़ा या फिर बहुत विशाल ठीक है इसका यूजर्स देख लेते हैं देर वॉज इनफ एल्बो रूम इन दिस गार्गवेंचुअन एक्वेरियम फॉर ऑल काइंड ऑफ सरप्राइजेस टू एम इसका क्या मतलब है देखिए एल्बो रूम का मतलब होता है जहां पर बहुत सारा स्पेस हो इनफ स्पेस हो ठीक है यहां पर बहुत अच्छा खासा स्पेस है इन दिस गार्गेंचुअन अक्वेरियम अक्वेरियम है बहुत बड़ा सा बहुत विशाल सा अक्वेरियम ठीक है जितने भी सरप्राइजेस एमर्ज होने हो हर काइंड के सरप्राइजेस के लिए पूरा स्पेस है यहाँ पर तो यहाँ पर गार्गवेंचुअन क्या कहना चाहता है यहाँ पर कहना चाहता है बहुत बड़ा बहुत विशाल ठीक है गार्गवेंचन का ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है आगे बढ़ जाते हैं कई नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है रेबिलियन रेबिलियन का क्या मतलब होता है रेबिलियन की मीनिंग होती है रिवोल्ट डिसओबिडियंस है ना मतलब विद्रोह कर देना किसी चीज से डिस रिवोल्ट कर देना डिसओबिडियंस दिखाना विद्रोह कर देना किसी चीज से उसे कहते हैं रेबिलियन क्या कहते हैं रेबिलियन ट्रिक क्या है याद कैसे रखेंगे देखिए रेबिलियन यहाँ पे एल आई ओ एन आ रहा है ना लॉयन रेबिलियन में लॉयन आ रहा है ठीक है ये क्या है ये है लॉयन और यहाँ पर बेल बेल भी आ रहा है है ना रेबिलियन बी ई एल बी ई एल क्या आ रहा है ये बेल लॉयन ने जंगल में क्या बजा दी बेल बजाकर विद्रोह कर दिया अब ये सोचिए कि ये इंसान जो है इसने इसको चेन से बांध रखा है लॉयन को कोई चेन से बांधता है क्या डॉग्स को बांधते हैं ना लॉयन को थोड़ी ना बांधते हैं तो इस चेयर को आ गया गुस्सा ये जंगल में गया और इसके गले में जो घंटी बंधी हुई है ना बेल जो बंधी हुई है उसमें इसने जंगल में उस बेल को बजा के विद्रोह कर दिया कि बस बहुत हो गया अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा मैं जंगल में रहूंगा ठीक है तो रेबिलियन रेबिलियन से ये बेल और लॉयन दोनों एक साथ आ रहे हैं ना यहाँ बेल है और लॉयन है तो रेबिलियन वर्क से आपको क्या ध्यान आ जाना चाहिए रेबिलियन लॉयन को लॉयन ने क्या किया था जंगल में जाके बेल बजा दी कि अब विद्रोह कर दिया कि अब बस अब बहुत हो गया मैं इसे बंद कर नहीं रहूंगा मैं जंगल कर आ जाऊं जंगल में रहूंगा ठीक है ना तो आपको क्या ध्यान आ जाना चाहिए रेबिलियन से लॉयन लॉयन ने क्या किया था बेल बजा दी थी और क्या कर दिया था बेल बजा के विद्रोह कर दिया था तो इसका यूजर्स देख लेते हैं द न्यू गवर्नमेंट क्विकली सप्रेस दी रेबिलियन मतलब जो नई गवर्नमेंट है उसने क्या किया है उसने जो विद्रोह है उसको जल्दी से सप्रेस कर दिया है विद्रोह को दबा दिया है तो आपको क्या ध्यान आ जाना चाहिए रेबिलियन से लॉयन लॉयन ने बेल बजा के विद्रोह कर दिया था विद्रोह को क्या कहते हैं रिवोल्ट या फिर डिस ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कोई भी डाउट है तो कोई आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है नेक्स्ट वर्ड है सटल ठीक है इसे सबटल नहीं पढ़ते बी जो है ये साइलेंट होता है ठीक है तो वर्ड क्या हो जाता है सटल सटल कैसे ध्यान रखेंगे सटल की पहले मीनिंग क्या होती है सटल की मीनिंग होती है वो डेलिकेट नाइस क्वाइट है ना एकदम मतलब कोमल सा एकदम सूक्ष्म जैसे कहते हैं बहुत कोमल डेलिकेट सा उसका मतलब होता है सटल क्या होता है सटल डेलिकेट नाइस क्वाइट ये जैसे कहते हैं कोमल की ये बहुत कोमल चीज है है ना ध्यान से छूना बहुत कोमल है तो सटल उसे कहते हैं सटल सूक्ष्म ठीक है याद कैसे रखेंगे देखिए इसकी ट्रिक क्या है सटल से सेटल याद आ जाना चाहिए आपको सटल सेटल सेम सा वर्ड है ना सेटल 
सेटल होने के बाद लाइफ कोमल नहीं रहती जब कोई इंसान सेटल हो जाता है लाइफ में ठीक है तो क्या हो जाता है देखिए अभी क्या होता है जब काम नहीं होता किसी के पास तो पूरा का पूरा टाइम होता है लेकिन जब सेटल हो जाते हैं अच्छा खासा इनकम आने लगती है तो क्या हो जाता है इंसान बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है तो अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता है ना लाइफ एकदम रफ सी हो जाती है देखिए जैसे ये इंसान है वो ये सेटल हो चुका है अपनी लाइफ में अच्छा खासा कमा रहा है ठीक है ना लेकिन इसको इतना भी टाइम नहीं है कि ये रात को अपनी पूरी नींद ले सके ठीक है देखिए कार में बैठ के सो रहा है है ना ऐसे ही यहाँ पर है कॉफ़ी का मग तो रखा हुआ है लेकिन इंसान गायब है क्यों गायब है क्योंकि उस इंसान को टाइम ही नहीं है कॉफ़ी पीने का वो इंसान सेटल हो चुका है लाइफ में तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है सेटल होने के बाद लाइफ कोमल नहीं रहती बहुत सारा काम करना पड़ता है सेटल होने के बाद मेरा मतलब ये है ठीक है ना तो सेटल होने के बाद लाइफ कोमल नहीं रहती सेटल से आपको सेटल याद आ रहा चाहिए और सेटल होने के बाद लाइफ क्या नहीं रहती कोमल नहीं रहती और कोमल का क्या मतलब है कोमल का मतलब है डेलीकेट और नाइस ये चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है यूजेज देखते हैं इसकी ही गेव सटल हिंग्स विच आई टोटली फेल टू नोटिस मतलब उसने कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे से हिंट दिए थे जिसे मैं बिल्कुल पहचान नहीं पाया ठीक है इसका मतलब ये है यहाँ पर मैंने क्या समझाया आपको सटल का मतलब होता है बहुत डेलीकेट नाइस क्वाइट और इसको याद कैसे रखेंगे सटल को सेटल से याद रखेंगे और सेटल होने के बाद लाइफ कोमल नहीं रहती कोमल का मतलब है डेलीकेट या फिर नाइस या क्वाइट ठीक है आगे बढ़ जाते हैं कई नेक्स्ट वर्ड की तरफ नेक्स्ट वर्ड क्या है नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट एस्ट्यूट का क्या मतलब है एस्ट्यूट का मतलब होता है इंटेलिजेंट या फिर जिसे कहते हैं चतुर है ना चतुर है बुद्धिमान है इंटेलिजेंट है उसका मतलब होता है एस्ट्यूट क्या होता है एस्ट्यूट एस्ट्यूट को कैसे ध्यान रखेंगे एस्ट्यूट ट्यूट मतलब ट्यूटर ठीक है एस्ट्यूट में ट्यूट आ रहा है ना इसको ध्यान रखिए ट्यूटर से ट्यूटर लोग क्या होते हैं ट्यूटर इंटेलिजेंट होते हैं देखिए कोई पढ़ा रहा है अगर इंसान देखिए जैसे ये इंसान है ये ट्यूटर ये भाई साहब इनको पढ़ा रहे हैं ठीक है तो ये जब इसे पढ़ा रहे हैं तो इनको पहले आता है ना जो चीज़ पढ़ा रहे हैं तभी तो वो इसको पढ़ा रहे हैं तभी वरना तो नहीं पढ़ा सकता अगर इन्हें नहीं आता ठीक है अगर मान लीजिए मैं आपकी ट्यूटर हूँ अगर मुझे कोई चीज़ आती है जैसे मुझे अगर वो कैबलरी आती है तो ही तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना अगर मुझे नहीं आती थी तो मैं आपको कैसे पढ़ा देती ठीक है ना ठीक कह रही हूँ ना तो ऐसे ही होता है गाइस एस्ट्यूट एस्ट्यूट में आ रहा है ट्यूटर ट्यूट आ रहा है ना एस्ट्यूट ट्यूट से बन जाएगा ट्यूटर ट्यूटर और ट्यूट एक जैसे वर्ड है ट्यूटर लोग क्या होते हैं ट्यूटर इंटेलिजेंट होते हैं कैसे होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं और इंटेलिजेंट इसी की मीनिंग है एस्ट्यूट की मीनिंग है ठीक है आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए क्या इसकी ट्रिक हमने क्या पढ़ी इसकी हमने ट्रिक पढ़ी ट्यूटर इंटेलिजेंट होते हैं एस्ट्यूट ट्यूट से ट्यूटर ट्यूटर क्या होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं यही तो मीनिंग है इसकी यूजर्स देख लीजिए ही वॉज एस्ट्यूट इन बिजनेस मैटर्स बिजनेस मैटर्स में वो बहुत इंटेलिजेंट है एस्ट्यूट है बहुत ज़्यादा ठीक है आगे बढ़ जाते हैं गई नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है आर के टाइप आर के टाइप क्या होता है आर के टाइप की मीनिंग होती है एक मतलब टिपिकल एग्जाम्पल जो कि एकदम आदर्श इंसान होता है एकदम मूल रूप से आदर्श इंसान होता है ना कि आ, सब लोग कहते हैं यार आदर्श मतलब इंसान तो ऐसा ही हो एकदम आदर्श बिल्कुल आदर्श उसे कहते हैं आर्चे टाइप ठीक है आर के टाइप आर के टाइप कहते हैं इसको आर के टाइप का मतलब होता है एकदम टिपिकल एग्जाम्पल इसको कहते हैं आर के टाइप अब आर के टाइप कैसे ध्यान रखेंगे आर के टाइप ऐसे टाइप आर के टाइप ऐसे टाइप मिलता जुलता है ना तो आर के टाइप वर्ड देख तो ये आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा ऐसे टाइप की कैसे टाइप के देखिए इस इंसान को देखिए कैसा है एकदम आदर्श इंसान है ना कोट वो सूट टाई सब कुछ एकदम बढ़िया ये कैसा है एकदम आदर्श इंसान है तो ये भाई साहब कैसे हैं इनसे ये कहते हैं कि ऐसे टाइप का आदर्श इंसान आज की दुनिया में नहीं मिलेगा ये जो भाई साहब है ये ऐसे इंसान है इसको कहते हैं आदर्श इंसान तो इस टाइप का ऐसे टाइप का आदर्श इंसान आज की दुनिया में नहीं मिलेगा आपको क्या ध्यान रखना है आर के टाइप से ध्यान रखना है ऐसे टाइप और ऐसे टाइप का क्या नहीं मिलेगा आदर्श इंसान इस टाइप का आदर्श इंसान आज की दुनिया में नहीं मिलेगा ये है इसकी ट्रिक आर के आर के टाइप से आपको ध्यान आएगा ऐसे टाइप और ऐसे टाइप का क्या नहीं मिलेगा आदर्श इंसान नहीं मिलेगा और आदर्श इंसान यानी कि टिपिकल एग्जाम्पल इसका यूजेज देख लेते हैं यूजेज क्या है द फिल्म दैट वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड शुड बी कंसिडर द आर के टाइप ऑफ द फ्यूचर मूवीज जो फिल्म है जिसको बेस्ट पिक्चर अवार्ड का जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है वो फ्यूचर में जितनी भी मूवीज आनी है उसके लिए आर के टाइप रहेगा मतलब उसके लिए एकदम मूल रूप से आदर्श वो फिल्म रहेगी ये होता है आर के टाइप ठीक है 
आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है हर्डल हर्डल क्या होता है हर्डल आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा हर्डल का मतलब होता है ऑब्स्टेकल या फिर बैरियर जो रुकावट आ जाती है रास्ते में बाधा आ जाती है अवरोध आ जाता है उसको हम कहते हैं हर्डल जैसे यहाँ पर देखिए ये कितने सारे हर्डल्स हैं ना हर्डल तो सबकी लाइफ में आते हैं कई उन, उन हर्डल्स को पार करके आगे बढ़ना ही होता है हमको ठीक है ऑब्स्टेकल या फिर बैरियर इनको कहते हैं हर्डल रुकावट बाधा अवरोध इसको कहते हैं हर्डल ये होता है हर्डल का मतलब हर्डल का मतलब तो देख लिया याद कैसे रखें हर्डल का मतलब हरदम हर्डल का मतलब हरदम ठीक है हर्डल हरदम सेम सेम है ना हर्डल हम हरदम तो जिंदगी में हरदम हर्डल पार करने होते हैं ये ध्यान रखिए फिलोसफी में भी ठीक है और ट्रिक में भी ठीक है जिंदगी में हरदम क्या पार करने होते हैं हर्डल पार करने होते हैं हर्डल मतलब हरदम हर्डल मतलब हरदम ये ध्यान रखिए ठीक है हर्डल वर्क देखते ही हरदम याद आ जाना चाहिए और हरदम क्या पार करने होते हैं देखिए इंसान यहाँ से हर्डल्स को पार करता हुआ करता हुआ आए जा रहा है अब उस इसको मिल गई है सक्सेस ठीक है तो जिंदगी में हरदम हमें क्या पार करने होते हैं हर्डल को पार करना होता है हर्डल का मतलब होता है ऑब्स्टेकल बैरियर रुकावट बाधा अवरोध ठीक है हर्डल को देखते ही हरदम और हरदम क्या पार करना होता है हर्डल को पार करना होता है ये आपको ध्यान में आ जाना चाहिए यूजेज देख लेते हैं यूजेज है शी हैज शी हैड क्रॉस दैट लास्ट हर्डल ऑफ डाउट उसने अपने डाउट का लास्ट वाला जो हर्डल है लास्ट वाला जो रुकावट बाधा थी उसको क्रॉस कर लिया है तो हर्डल कैसे ध्यान रखना है हर्डल मतलब हरदम और हरदम क्या हमें पार करनी होती है हर्डल पार करने होते हैं जितनी भी रुकावटें हमारी लाइफ में आती हैं उसको हमें पार करना होता है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है टावरिंग टावरिंग का मतलब क्या है टावरिंग जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है ये है आईफिल टार है ना आईफिल टार तो टावरिंग का मीनिंग होता है एक्सेसिव यूज मतलब बहुत शक्तिशाली सा बहुत बड़ा बहुत विशाल जैसे कहते हैं उसे कहते हैं टावरिंग टावरिंग नाम से ही जैसे कि दिख रहा है टावरिंग एक बड़ा सा टावर है ये याद ये ध्यान रखिए ठीक है एक बड़ा सा टावर है तो ट्रिक क्या है इसे ध्यान रखिए कि टावर बहुत विशाल होते हैं टावर कैसे होते हैं टावर तो हमेशा ऊँचे ऊँचे होते हैं आईफिल टावर को देखिए कितना बड़ा कितना विशाल है ना कितना यूज है एक्सेसिव है बहुत बड़ा सा है बहुत विशाल सा है आईफिल टावर तो यहाँ पर यही है टावर बहुत विशाल होते हैं टावर कैसे होते हैं टावर बहुत विशाल होते हैं तो टावरिंग वर्क से आपको टावर ध्यान आ जाना चाहिए और टावर वो कैसे होते हैं बहुत विशाल होते हैं बहुत एक्सेसिव बहुत यूज होते हैं ठीक है ना ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अब इसमें यूजर्स देख लेते हैं हाई एंड वन पीक टावरिंग और टू दी हाइट ऑफ दिस वन थाउजेंड एटी नाइन फीट मतलब बहुत ही बड़ा सा बहुत ही लंबा सा टावर है पीक टावर एकदम बहुत ऊंचा ठीक है टावरिंग देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए टावरिंग मतलब टावर और टावर कैसे होते हैं बहुत विशाल होते हैं और विशाल का मतलब होता है एक्सेसिव और यूज आगे बढ़ जाते हैं गाइज नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है टायरेड टायरेड का मतलब क्या होता है टायरेड का मतलब होता है अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म मतलब एक लंबी सी एक गुस्से वाली स्पीच देना ठीक है मतलब किसी की निंदा करना क्या मतलब है टायरेड का टायरेड का मतलब है किसी को गुस्से से कुछ कहना किसी की निंदा करना वो होता है टायरेड का मतलब अब ट्रिक देखिए इसकी आपको ध्यान कैसे रखना है टायरेड को आप टायर्ड से ध्यान रख सकते हैं कहते हैं ना मैं बहुत टायर्ड हूँ आज मैं बहुत थका हुआ हूँ आज कहते हैं ना तो टायर्ड को टायरेड को आप टायर्ड से ध्यान रखिए टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ वह जल्दी टायर्ड हो जाता है इसीलिए सब उसकी निंदा करते हैं अब देखिए ये एक इंसान है ठीक है ये इससे कुछ भी काम नहीं होता ये पाँच मिनट काम करता है और कहता है बस मेरे बस की नहीं मैं तो थक चुका हूँ ये बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है क्या हो जाता है टायर्ड हो जाता है यानी कि थक जाता है बहुत जल्दी इंसान तो सब लोग क्या करते हैं इसके ऑफिस के कलीग्स वो सब इसकी निंदा करते हैं कि कैसा इंसान है यार पाँच मिनट काम करता है और थक जाता है ठीक है ये जल्दी टायर्ड हो जाता है इसीलिए सब इसकी क्या करते हैं सब इसकी निंदा करते हैं बढ़ाई तो करेंगे नहीं कि हाँ अरे कितना अच्छा काम किया है पाँच मिनट काम किया और थक गया <laughs> है ना बढ़ाई तो नहीं करेंगे निंदा ही करेंगे ना तो ये जल्दी टायर्ड हो जाता है इसीलिए सब क्या करते हैं सब इसकी निंदा करते हैं टायर्ड से आपको ध्यान आ जाना चाहिए टायर्ड और टायर्ड जल्दी हो जाता है इसीलिए सब इसकी क्या करते हैं निंदा करते हैं और निंदा करना यानी कि लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म ये होता है टायर्ड का मतलब यूजर्स देख लेते हैं इफ़ माई डॉटर डज नॉट गेट एवरी एनी थिंग एवरी थिंग शी वॉन्ट फॉर क्रिसमस शी विल लॉन्च अ टायरेड अगर मेरी जो बेटी है उसको क्रिसमस के लिए जो भी उसे चाहिए वो नहीं मिला तो वो क्या करेगी वो मुझे एक लंबी सी लॉन्ग सी एंग्री वाली स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म देगी ठीक है टायरेड कर देगी वो तो आपको क्या ध्यान रखना है इस टायरेड का मतलब ध्यान रखना है टायर्ड और टायर्ड जल्दी हो जाता है इसीलिए सब उसकी निंदा करते हैं और निंदा करना मतलब अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म आगे बढ़ जाते हैं 
नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट वर्ड है डी ट्रेन जैसे कि नाम से शो हो रहा है डी ट्रेन ट्रेन से कुछ उतार देना मीनिंग क्या है इसकी मीनिंग है लैंड होना स्टेप डाउन होना मतलब किसी बोझ को उतार देना तो उसे कहते हैं डी ट्रेन कर देना ठीक है बोझ या फिर सामान को उतार देना उसे कहते हैं डी ट्रेन कर देना अब इसकी ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक है ट्रेन से सामान उतार लेना डी ट्रेन ट्रेन से क्या करना है ट्रेन से सामान उतार लेना जब आप कहीं अकेले जाते हो तो आपके मम्मी पापा कहते हैं ना कि बेटा सामान ध्यान से उतारना तुम भी ध्यान से उतार जाना और सामान भी सारा ध्यान से उतार लेना कहते हैं ना तो मान लीजिए कोई इंसान है ये इंसान है ये ट्रेन में जा रहा है तो इसके फादर हैं इसके फादर कह रहे हैं बेटा ठीक है जाओ लेकिन अपना जो सारा सामान है उसे ध्यान से उतार लेना क्या कर लेना ट्रेन से सामान उतार लेना तो इसका क्या मतलब है डी ट्रेन से आपको ट्रेन याद आएगा और ट्रेन से क्या करना है सामान को उतार लेना है ठीक है क्या करना है सामान को उतार लेना है तो यही तो होता है डी ट्रेन का मतलब लैंड होना स्टेप डाउन करना बोझ को उतार देना ठीक है यूजर्स देख लेते हैं इसकी इफ यू प्लान टू डी ट्रेन एट दी नेक्स्ट स्टॉप प्लीज बिगिन गैदरिंग योर बिलोंगिंग्स अगर तुम अगर तुम्हें नेक्स्ट स्टॉप पर उतरना है तो जितना भी तुम्हारा सामान है प्लीज उसे इकट्ठा कर लो ठीक है ये होता है डी ट्रेन का मतलब आगे बढ़ जाते हैं इस नेक्स्ट वर्ड क्या है नेक्स्ट वर्ड है लार्सनी लार्सनी का क्या मतलब होता है लार्सनी का मतलब होता है थेफ्ट मतलब चोरी हो जाना ठीक है लार्सनी का मतलब होता है चोरी हो जाना अब लार्सनी आप ध्यान कैसे रखेंगे लार्सनी बाहर से भी लार्सनी बाहर से भी लार्सनी को ध्यान रखिए बाहर से भी ठीक है घर के इसकी ट्रिक है घर के बाहर से भी चोरी हो गई क्या हो गया घर के बाहर से भी चोरी हो गई देखिए घर था ये अंदर घर है ठीक है बाहर ऐसे लकड़ी की ग्रिल से लगी हुई है तो अभी एक लड़की अंदर गई उसने सोचा अभी मैं दो मिनट में बाहर ही आ रही हूँ तो उसने अपना पर्स यहाँ पे घर के बाहर दरवाजे पर टांग दिया और वो अंदर चली गई अब क्या हुआ अब एक चोर आया और उसके पर्स में से जो पैसे वाला बैग था वो निकाल के चला गया तो उस लड़की ने क्या कहा हे भगवान अब तो घर के बाहर से भी चोरी हो गई घर के बाहर से भी चोरी हो गई बाहर से भी यानी कि लारसेनी लारसेनी वर्ड आपको देखते ही क्या क्लिक कर जाना चाहिए माइंड में लारसेनी बाहर से भी लारसेनी मतलब बाहर से भी क्या हो गई थी बाहर से भी चोरी हो गई थी घर के बाहर से भी क्या हो गई थी चोरी हो गई थी चोरी मतलब थेफ्ट लारसेनी का मतलब होता है थेफ्ट ठीक है इसकी यूजर्स देख लेते हैं ही वॉज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ लारसेनी उसको अरेस्ट किया गया है चोरी के इल्जाम में गई आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मैं हूँ आपके कमेंट को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई भी डाउट है कोई सजेशन है फीडबैक है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग थैंक यू